yenu na hasa wale waliolewa walio na nyumba zao hii baada ya keki ni nzuri ni muhimu ina maana sana maana keki ni chakula cha kwanza cha maharusi lakini hata hivyo keki inabashiria maisha ya ndoa katika watu wawili wanapopatana uh, na kuwa mwili mmoja si kutamu wa keki peke yake lakini keki pia ina ah, mawaidha yake. Kwa hivyo nikienda kwa Biblia sitasoma lakini watajisomea wenyewe. Petero wa kwanza, mlango wa tatu, mstari wa sita. George sikisikii unanipa sikio. Sikio ukinipa sikio hata kama mmechelewa ni huko. Huu wakati mdogo nipe sikio niondoke. Sawa. Petero wa kwanza tatu sita. Tunaona Abrahamu na Sara walikuwa wazee na wakongwe. Na hata Sara alipobarikiwa kupata mtoto alikuwa mwenye miaka tisaini. Lakini nataka niseme nini? Nataka nisema ya kwamba walipendana, waliishi maisha ya kupendana, wala si ya kubaguana, wala si ya kutofautishiana, wala si ya nyekasoro, waliishi maisha mazuri kabisa. Na katika maisha yale bwana hakuwasahau. Unaposoma huo mlango ama hicho kifungu unapata ya kwamba Sara alimuita Abrahamu bwana. Rozi. Acha George akawe bwana. Akawe bwana mume. Usimuite George, muite bwanangu. Akuikite mke wangu. Mana wewe ndiwe mama wa watoto wa George. Na George ndiwe baba wa watoto wa Rose. Acha ukatii. Hapo bwana kifungu kinasema alitii. Sara alimtii Abraham hata akamuita bwana. Ukisoma huko mwisho unapata ya kwamba Mungu aliwabariki na mema. Wapendwa mlioolewa nyumba nyingi zimevunjika. Zimekosa mema ya Mungu. Maana hakuna ule ukaribu, hakuna ule upendo wa kwanza. Upendo unakuja unafika mahali unaexpire. Yaani unahesabu miaka ulioleka, unaona kana kwamba umechakaa. Rudi katika ndoa yako na utengeneze ndoa yako. Maana umekosa kumtii huyo mume, wewe mama uliye mahali hapo. Maana huu ni ushuhuda si kwa ajili yao, hata kwa ajili ya nyumba zingine. Pia vile vile George mpende Rose si upendo ule wa kwanza siku ya kwanza mlipoonana mnaijua vizuri ya siku upendo unaendelea ndoa haifumiliwi acha nikwambie ndoa si ya kuvumiliwa ndoa ni ya kupendana kinachovumiliwa huwa kuna shida ndani yake na hiyo shida ndipo sasa kanatoa keki maana ina mchanganyiko maalum ya vitu ambavyo vinachanganyika vimeleta kitu kizuri ambacho huwezi kuona kingine kwa hivyo ndoa si ya kuvumilia mpendo Ukisema mfumiliane katika ndoa mtaishi maisha ya uchungu. Na hiyo uchungu uko hapa lakini hauwezi uona. Utaishi maisha ya chachu. Chachu iko hapa lakini huwezi sikia. Utaishi maisha ya kufura. Kufura kuko hapa maana kuna hamira wala hutaweza kuiona. Kana neni msurprise huyu msichana. Kana maisha ya kumsurprise kila wakati. Ukitoka usirudi mikono kitupu. Ukitoka urudi na kitu jinsi alivyo leo baada ya mwaka au ame amenenepa ni kumpenda unapompenda hutaona kitu kwa macho usimununulie kwa hivyo kupenda na kutii ukawe kielelezo katika nyumba yenu niposa hapa keki iko na chumvi chumvi maana yake ni nini ni kukoza kiungo cho yani kukoza chochote kinachopikwa acheni nyinyi wenyewe chumvi ikiwa hapa nyinyi wenyewe mkao chumvi Nyinyi wanyoe mkawe vielelezo. Sukari ni ya utamu. Acha utamu wa ndoa ukaonekane katika macho ya wengine. Visikaleshe kwamba, ah, 
Sizo ndo watasi zirani kawaita Ela kwa kahendeka kwa munda ni ya nyumba Hatutaki Acha ikai kama keki Yenye ambayo inapendeza uh, Uchungu kwa pale Yani limau liko na chachu Limechanganyo na maganda yake viko uchungu Lakini hafisikiki Maisha yenu ya kafunikwe Maana upendo hustiri wingi wa dhami Takapo pendana Hakuta kuwa na kufumiliana Ni kupendana, kupendana, kupendana Mpaka mzeke sana sana Wana yesu asifiu Na waomba kutu
na mufoye na mazo Kisha musungu kaya mbale tajete Saka simika bibi na yevu Manafoya muka ishito Weka leto pata pata Makulu mane mane Baba gona na mama sidi Usangire ni muka zanga na pie Kono masharu wa rima zofu na tarembo Rehe mana ye kato na mina Rose na mulu me ujoji Musa kisakarero na musa soma Kazidishe malo vingi Ahenzi na lawa ya kwenu Itumu hatikari Rozi na mulu meo choji Musa visa kanero na musa soma Ahenzi na lawa ya kwenu Itumu hatikari Kuna manya na mlai kingi Enda ukazidishe malo vingi Ahenzi na lawa ya kwenu Itumu hatikari Ahenzi na nawa ya penu, itumu hatikare 